Что может быть неприятнее встречи с опасным животным? Только встреча с опасным животным, которое вы не сможете вовремя увидеть. Давайте взглянем на хитрых охотников, которые в совершенстве овладели искусством маскировки. Начнем, пожалуй, со змей. Они способны укусить вас еще до того, как вы поймете, что поблизости есть змея. И как же они любят нас кусать! Ежегодно змеи кусают 4,5 миллиона человек. К несчастью для людей, змея с самым высоким выходом яда – это количество яда, содержащееся в ядовитых железах, преуспело и в скрытности. Позвольте представить вам габонскую гадюку. Нет, не подходите! Этот вид змей можно встретить в субтропических лесах и саваннах на западе Африки, включая берег слоновой кости, Гану, Гвинею, Либерию, Сьерра-Леоне и Того. Там очень много змей. Обычно они вырастают до 1-2 метров в длину и могут весить порядка 10 килограммов, что делает их одними из самых крупных и тяжелых гадюк. А еще у этого вида самые большие клыки среди всех ядовитых змей. Они часто достигают 5 сантиметров в длину и даже больше, и прижимаются к небу змеи, когда они используются. Ну что, вы уже прониклись уважением к габонской гадюке? Если нет, самое время сообщить, что на носу у этого существа есть увеличенные чешуйки, похожие на рога, в дополнение к широкой треугольной голове и узким вертикальным зрачкам. Как любитель сидеть в засаде, это существо извлекает максимум преимуществ из своей коричнево-серой чешуи. Битис габоника – это научное название нашей гадюки. Является ночным охотником и лежит на земле среди листьев совершенно неподвижно. Она ждет момента, когда ее добыча приблизится и тогда наносит удар. Змея плотоядна. В ее рацион входят в основном грызуны, птицы, лягушки и ящерицы. Охотничьи способности змей во многом зависят от умения сливаться с окружающей средой. Благодаря своим талантам эти гадюки способны убивать даже более крупных животных, таких как мангусты и зайцы. Если вам все-таки удастся заметить габонскую гадюку где-нибудь в Западной Африке, помните о двух вещах. Во-первых, не гладьте ее, серьезно, не приближайтесь. Хотя эти змеи медлительны и неповоротливы, у них один из самых быстрых укусов в мире. Во время нападения их голова может двигаться со скоростью 320 км в час. Во-вторых, вам, возможно, стоит нанять кого-нибудь, чтобы он шел впереди вас. Просто на всякий случай. К счастью, габонские гадюки кусают людей крайне редко, поскольку они спокойнее других опасных змей, таких как шумящая гадюка или черная мамба. Но это не значит, что можно расслабиться. Укусы обычно происходят, когда человек случайно наступает на змею. И, как мы уже знаем, габонскую гадюку не так-то просто увидеть. Для тех, кому не повезло и кого укусили, ситуация серьезная. Яд габонской гадюки чрезвычайно опасен, если не принять противоядие в течение 2-4 часов. Итак, многие змеи используют искусство маскировки в своих интересах. Это удобно, ведь они держатся близко к земле и не могут похвастаться высоким ростом. Почему бы нам не взглянуть на более крупное существо, которое на первый взгляд заметить довольно легко? Как насчет леопарда? Леопарды водятся во многих частях света – в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии, включая Китай, Индию и восточную часть России. Они могут весить от 50 до 90 килограммов и вырастать до 2 метров в длину, не считая метрового хвоста. Их шкура обычно желтого цвета сверху и белого снизу и покрыта темными пятнами, расположенными в форме розеток. Различные узоры этих пятен подтвердили существование нескольких раз леопардов. Черные леопарды, благодаря своей полностью черной шкуре, прекрасно приспособлены к тому, чтобы преследовать добычу по ночам и прятаться в тени. Вы можете подумать, что пятнистая шкура других леопардов делает их легко заметными. Это не так. В среде, где много светлых и темных пятен разного размера и оттенка, полезно иметь много пятен, пятнышек или полос. Подумайте о залитых солнцем участках африканской саванны и о том, как животное может использовать их в своих интересах. Как будто этого мало, чтобы перехитрить потенциальную жертву, леопарды ловко лазают по деревьям. Другими словами, они могут подкрасться к вам сверху. Каких же животных обманывают маскировочные навыки леопарда? Любых, кого он может одолеть от мелких грызунов до водяных козлов. 
Но обычно леопарды охотятся на мелких и средних антилоп и оленей. К счастью, из всех больших кошек, с которыми вы можете столкнуться во время сафари в Африке, леопарды наименее склонны нападать на человека. Большинство опасных встреч леопардов с людьми происходит, когда животное ослаблено и не в состоянии охотиться, поэтому оно вынуждено хватать все, до чего дотянется. Это не значит, что вам не стоит смотреть в оба, если окажетесь там, где обитают леопарды. И не надейтесь убежать от кошки, которая может разгоняться до 55 км в час. Впрочем, это меньше максимальной скорости большинства животных, на которых охотится леопард, что подчеркивает его способность незаметно подкрадываться. Пятнистая шуба помогает леопарду сливаться с разнообразными ландшафтами, но знаете, где это может быть не слишком эффективно? В огромной белоснежной Арктике. Там вы можете не заметить пару глаз, нос и подушечки лап, приближающиеся к вам, потому что остальное тело их владельца сольется с окружающей средой. Этот таинственный владелец – белый медведь. Да, белый медведь умеет так хорошо маскироваться на снегу, что его можно принять за сугроб. Самое удивительное, что шерсть животного даже не белая. Мех белого медведя желтый, а кожа на самом деле черная. Белые медведи используют способность прятаться не только для охоты, но и чтобы защитить себя. Им это нужно, пусть они и самые крупные сухопутные хищники в мире. Эти гиганты в мире медведей могут весить до 600 килограммов, а их рост достигает полутора метров, когда они стоят на четырех лапах, и почти трех метров, когда они выпрямляются. Что касается охоты, огромные и незаметные медведи предпочитают использовать тактику выжидания. Они очень терпеливы и обычно подкарауливают тюленей у дыхательных лунок, сохраняя полную неподвижность часами и даже днями. Иногда это терпение остается без вознаграждения. То, что тюлень поднимется, чтобы сделать вдох, еще не означает, что медведь сможет схватить его скользкое тело. Белые медведи в среднем ловят только одного из пяти тюленей, которые им попадаются. Что ж, нет ничего плохого в том, чтобы взять дело в свои руки или, в данном случае, плавать. Белые медведи – умелые пловцы и могут охотиться в воде. Они способны развивать скорость до 10 км в час, гребя передними лапами, используя выпрямленные задние лапы как руль. Их Лапы слегка перепончатые, что помогает плавать, а еще они способны задерживать дыхание под водой на 30 секунд. К счастью, белые медведи и люди контактируют крайне редко. В период с 1870 по 2014 год было зафиксировано всего 73 опасные встречи между этими двумя видами. Как и с леопардами и гадюками, нам придется изрядно постараться, чтобы встретить медведя. Проблема в том, что в этом случае он увидит нас первым. А некоторые существа не используют искусство маскировки, но они настолько малы, что их невозможно заметить. Так обстоит дело с одним из видов медуз, известным под названием медуза и руканжи. Эти существа обычно вырастают до трех сантиметров. Это как ноготь большого пальца. Представьте, что вы ныряете в океане и пытаетесь заметить что-то настолько маленькое. Медуза и руканджи имеет четыре щупальца, окруженные тканью, напоминающей орел. Эту медузу можно встретить в основном в водах Австралии. Вы можете подумать, что медузы бесцельно плавают в океане целый день, но большинство из них на самом деле активно охотятся. И медуза и руканджи не исключение. У нее даже есть глаза с линзами, роговицей и сетчаткой. Они позволяют медузе видеть реальные изображения, а не просто различать светлые и темные участки. Несмотря на свой маленький размер, медуза и руканджи чрезвычайно ядовиты, в чем убедились некоторые незадачливые туристы. При контакте с другими животными она впрыскивает свой яд в их кровь через стрекательные клетки, похожие на дротики. Хорошо, что медуза и руканджи не стремится к общению с людьми. Однако, по оценкам, каждый год медузы всех видов жалят 150 миллионов человек, поэтому лучше быть на чеку, когда вы находитесь под водой. 